हे गाइस वेरी वेलकम वेरी वार्म गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ रिटिनो ब्लास्टोमा प्रोटीन इन सेल साइकिल रेगुलेशन जब आप सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ते हो अपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स पढ़े होंगे साइक्लिन सी टी के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े होंगे जो सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं राइट right? उसी तरीके से आपकी सेल साइकिल के टाइम पे दो मेन टाइप के प्रोटीन्स हैं जो आप पढ़ते हो साइक्लिन सी डी कॉम्प्लेक्स तो है ही उसके साथ साथ दो प्रोटीन्स और होते हैं दैट इज़ प्रोटो ऑनकोजन और ट्यूमर सिप्रेशर जी राइट right? जब आप कैंसर बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि इन दो जो जीन है हमारे ये दो मेन जो जीन है जिनसे प्रोटीन बनने वाले हैं इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कैंसर बायोलॉजी में सेल साइकिल रेगुलेशन में बिकॉज अगर प्रोटो ऑनकोजन की अगर आप बात करते हो तो प्रोटो ऑनकोजन में क्या होगा कि अगर उनके अंदर गेनो फंक्शन हुआ म्यूटेशन की वजह से उनके अंदर गेनो फंक्शन होगा और उस गेनो फंक्शन की वजह से दिस प्रोटो ऑनकोजन विल कन्वर्ट इन टू ऑनकोजन एंड ऑनकोजन फैक्टर्स क्या होते हैं जो इंड्यूस करते हैं सेल को प्रोलीफरेट करने के लिए ताकि वो डिवाइड कर सके मल्टीपल डिवीज़न शो कर सके अनकंट्रोल्ड ग्रोथ शो करे ठीक है जिसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होती है सेम एज वेल ऐसे ही ट्यूमर सप्रेशर जीन होते हैं जो सेल साइकिल रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइट सो ट्यूमर सप्रेशर जीन का काम क्या है कि लाइक इट्स नेम इट शोविंग इट्स फंक्शन ट्यूमर सप्रेशर जीन इट मीन्स ट्यूमर सप्रेसिंग जीन वो जीन जो ट्यूमर को सप्रेस कर रहे हैं सो इन केस अगर ट्यूमर सप्रेशर जीन में म्यूटेशन हो जाती है देन क्या होगा इसमें इसमें भी कैंसर कॉजिंग फैक्टर जनरेट होंगे मीन्स द सेल विल रिजल्ट इन सेल प्रोलीफरेशन ओके यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल प्रोलीफरेट करने लगे क्यों करने लगेगी अगर ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जीन ही सप्रेस हो गए उनका इफेक्ट ही कम हो गया या म्यूटेट हो गए तो ऑब्वियसली बात है सेल का जो प्रोलीफरेशन है वो कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि कंट्रोलिंग फैक्टर तो ऑलरेडी म्यूटेटेड हो चुके हैं उनका फंक्शन तो लूज हो चुका है इसीलिए ट्यूमर सप्रेशर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन होता है राइट सो उसी तरीके से आपकी जब सेल साइकिल आप पढ़ते हो रेगुलेटरी फैक्टर्स पढ़ते हो उसमें दो टाइप के रेगुलेटर होते हैं उनको हम दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं क्लासिफाई कर देते हैं कि वो पॉजिटिव रेगुलेटर है या फिर आपके नेगेटिव रेगुलेटर है पॉजिटिव रेगुलेटर्स क्या होते हैं दीज आर दोज रेगुलेटर विच आर नेसेसरी फॉर द चेंजेस नेसेसरी फॉर सेल डिविजन सॉरी मिस्टेकनली यहाँ पे नेसेसरी दो बार यूज़ हो गया है पॉजिटिव रेगुलेटर एक्चुअली होते क्या है कि ये वो आपके रेगुलेटर्स हैं जो सेल के डिवीज़न के लिए ज़रूरी है सेल के डिवीज़न को सेल डिवीज़न के कम्पलेशन के लिए ज़रूरी है तो आपने हमेशा पढ़ा होगा कि भाई साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सेल साइकिल के अंदर चार फेजेस होती हैं आपकी जी वन फेज होती है एस टू फेज होती है सॉरी जी वन फेज होती है एस फेज होती है जी टू फेज होती है एम फेज होती है राइट right? और हर एक फेज के अंदर उसके पर्टिकुलर साइक्लिन और सी डी केस प्रेजेंट होते हैं साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स सेल को क्या करता है सिग्नल भेजता है ये कहें कि एक तरीके से इंड्यूसिंग फैक्टर की तरह काम करता है कि सेल डिवीज़न वहाँ पे इंड्यूस हो सेल जो है वो फर्दर स्टेज में मूव करे राइट right? तो आपकी जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ते हो तो वहाँ पे दो टाइप के रेगुलेटर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव रेगुलेटर जो कि सेल साइकिल को इंड्यूस कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइक्लिन होगा और साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्सेस होगा बोथ ऑफ दीज फैक्टर्स आर पॉजिटिव रेगुलेटर्स बिकॉज ये दोनों बहुत ज़रूरी है अगर आपको सेल डिवीज़न परफॉर्म कराना है या सेल जो है आपकी प्रॉलीफरेट करेगी तो उसके लिए साइक्लिन सी डी कॉम्प्लेक्स बनना बहुत ज़रूरी सेम एज वेल नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं देखो नेचर का क्या रूल होता है कि अगर वो किसी चीज़ को प्रमोट कर रही है तो वो बिस्सी बात है उसके पास इनिबिटरी फैक्टर्स भी होंगे जिसकी वजह से वो क्या कर सके एक होम्योस्टासिस की स्टेट को मेंटेन कर सके नेचर की बात करो सेल की बात करो सेल भी आपके उसी तरीके से काम करती है कि अगर उसमें पॉजिटिव रेगुलेटर है तो उसमें नेगेटिव रेगुलेटर भी होंगे ही होंगे तो जैसे पॉजिटिव रेगुलेटर में हमने साइक्लिन और सी के की बात करी वैसे ही नेगेटिव रेगुलेटर्स में यहाँ पे हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ठीक है 
या आप उन्हें बोल सकते हो कि स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो नेगेटिव रेगुलेटर की तरह काम करते हैं नेगेटिवली जो सेल को रेगुलेट कर रहे हैं उसकी डिवीज़न को रेगुलेट कर रहे हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे रेटिनो ब्लास्टोमा प्रोटीन है हमारा क्योंकि मेनली जितने भी आपके नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं उनका काम होता है पॉजिटिव रेगुलेटर की एक्टिविटी को रेगुलेट करना राइट तो रेटिनो प्रोटीन है पी जीन है इनिबीटर ऑफ सी राइट जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपकी सेल के अंदर किसी चीज़ को प्रमोट करने वाले फैक्टर हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसको इनिबिट करने वाले फैक्टर भी साइमलेटेंसली प्रेजेंट होंगे ही होंगे आप किसी भी सेल साइकिल आप सेल साइकिल पढ़ते हो सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ते हो या कोई भी रेगुलेटरी पाथवे अगर आप पढ़ते हो तो उसमें आपको इनिबिटरी फैक्टर्स भी मिलेंगे आपको प्रोमोटिंग फैक्टर्स भी मिलेंगे राइट तो उसी तरीके से आपका जब सेल साइकिल रेगुलेशन होता है तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के रेगुलेटर्स अवेलेबल होते ही होते हैं सी अगर हमारा पॉजिटिव रेगुलेटर है सी के साइकिलिंग कॉम्प्लेक्स उसी के आपके सी इनिबिटिंग कॉम्प्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं इनिबिटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं जो उसको इनिबिट करेंगे जैसे कि आई एन के फैमिली मेनली हमारी जो सी डी के इनिबिटर फैमिली है वो आई एन के फैमिली है जिसमें हम लोग इनिबिटर ऑफ काइनेस भी बोलते हैं राइट एंड सी आई पी फैमिली होती है जो सी डी के इनिबिटरी प्रोटीन्स होते हैं एग्जाम्पल के लिए आपकी आई एन के फैमिली के अंदर पी नाइनटीन एंड पी फिफ्टीन एंड सी आई पी फैमिली के अंदर पी ट्वेंटी वन एंड पी फिफ्टी सेवन राइट वैसे ही आपके कुछ और नेगेटिव रेगुलेटर्स होते हैं जैसे पी फिफ्टी थ्री हो गया पी फिफ्टी थ्री को आप लोग क्या बोलते हो गार्जियन ऑफ सेल भी बोलते हो ना क्योंकि वो सेल को रेगुलेट कर रहा है उसकी रेगुलेशन कर रहा है राइट पॉजिटिव रेगुलेटर्स हो गया नेगेटिव रेगुलेटर्स हो गया अब बात करते हैं ब्रेटिनो जो कि हमारा एक निगेटिव रेगुलेटर है क्योंकि ये पॉजिटिव रेगुलेटर को क्या कर रहा है रेगुलेट कर रहा है उनको रेगुलेशन उनका रेगुलेशन कर रहा है राइट सो ट्यूमर से प्रेशर जीन हुज इन एक्टिवेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्यूमर क्योंकि रेटिनो एक निगेटिव रेगुलेटर भी है और एक ट्यूमर सप्रेशर जीन भी है राइट तो ट्यूमर सप्रेशर जीन एक्चुअली क्या होते हैं कि जब हम बात करते हैं ना ट्यूमर सप्रेशर जीन मींस ट्यूमर को सप्रेस करने वाले जी तो रेटिनो क्या है रेटिनो एक नेगेटिव रेगुलेटर है एज वेल एज इट इज ऑल्सो अ ट्यूमर सप्रेशर जीन जो कि क्या करेगा आपकी जो सेल है उसके अंदर ट्यूमर को सप्रेस करेगा सेल को ट्यूमर फॉर्मेशन नहीं करने देगा अपनी नॉर्मल कंडीशन में राइट right? लेकिन अगर ट्यूमर से प्रेशर जिन में किसी भी तरीके की म्यूटेशन हो जाती है तो उसका फंक्शन लूज होने की वजह से वो अपनी कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग सेल कि वो प्रोलीफरेट ना कर पाए वो लूज कर देता है जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे एक ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी राइट तो नॉर्मल कंडीशन हमने बात करी अब रेगुलेशन कैसे करेगा कि जो एक्टिव फॉर्म होती है ना आपकी पी आर बी की प्रोटीन पी आर बी प्रोटीन हम लोग रेटिनो ब्लास्टोमा को ही बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्रोटीन रेटिनो ब्लास्टोमा बोलते हैं तो पी आर बी प्रोटीन जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में किस तरीके से काम करता है कि जब वो नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हमारे पास कुछ एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जिनके साथ वो बाइंडिंग शो करेगा ठीक है और कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ वो बाइंडिंग शो करता है ई टू एफ फैक्टर है हमारा जिसके साथ वो बाइंडिंग शो करेगा एंड इट रिप्रेस जीन ट्रांसक्रिप्शन विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम जी वन टू एस फेज इट मीन्स ये कहाँ पे काम कर रहा है ये अपनी जी वन से जब एस फेज में ट्रांजिशन होने वाला है उस पोजीशन पे काम करने वाला यानी कि सेल को रेगुलेट कर रहा है कहाँ पे एक चेक पॉइंट की तरह काम कर रहा है कि जीवन से एस जो ट्रांजिशन होने वाला है ये उसको ब्लॉक करता है ब्लॉक भी नहीं बोल सकते हम लोग सप्रेस बोलते हैं कि इसका सप्रेसिंग टाइप का इफेक्ट होता है कि उसको सप्रेस करता है ठीक है कैसे करेगा नॉर्मल कंडीशन में पी आर बी ई टू एफ वन फैक्टर के साथ बाइंड होके आपके जो जी वन टू एस ट्रांजिशन होने वाला है उसको रेगुलेट करेगा उसको सप्रेस करेगा सेल अगर किसी भी तरीके से सेल के अंदर कोई डिफेक्ट है तो वो जीवन से उसको एस फेज में ट्रांजिशन नहीं करने देगा ठीक है सो फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनो ब्लास्टोमा प्रोटीन इज इनिशिएटेड बाई साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स साइक्लिन डी से सी डी के फोर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है देखो जब आप सेल साइकिल पढ़ते हो आपने देखा होगा कि सेल साइकिल के अंदर 
हर एक फेज के अंदर अलग अलग आपके क्या यूज होते हैं साइक्लिंग सीडी के कॉम्प्लेक्स होते हैं तो जो आप जीवन फेज की बात कर रहे हो जीवन फेज के अंदर हमारा स्पेसिफिकली साइक्लिन डी प्रेजेंट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है विद दी सी डी के फोर एंड सी डी के सिक्स राइट उसी तरीके से क्योंकि रेटिनोब्लास्टम आपका जीवन फेज में काम कर रहा है जीवन से एस फेज में ट्रांजिशन नहीं होने दे रहा है तो जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोरिलेशन होगा ये फॉस्फोरिलेशन को कौन इनिशिएट करेगा साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करेगा ठीक है राइट फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है कि हाइपोफोस्फोरिलेटेड पी आर बी प्रोटीन ब्लॉक सेल साइकिल प्रोग्रेशन ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रेगुलेटर है तो अगर आपके रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का हाइपोफोस्फोरिलेशन हो गया तो क्या होगा वो उसको ट्रांजिशन नहीं करने देगा सेल साइकिल का जो ट्रांजिशन होने वाला था उसको नहीं होने देगा और अगर सेल साइकिल का ट्रांजिशन नहीं होगा तो सेल जो है वो प्रोलीफरेट नहीं कर पाएगी लॉस ऑफ पी आर बी प्रोटीन फंक्शन इंड्यूस सेल साइकिल डी रेगुलेशन एंड लीड टू मलिजेंट फिनोटाइप ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन का फंक्शन म्यूटेशन केस की वजह से लूज हो जाता है इन दैट केस आपकी जो सेल है वो अनकॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेगी प्रोलीफरेट करेगी और उसके प्रोलीफरेशन की वजह से वहाँ पे मलिजियन टाइप का ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकता है ओके okay, अब इस सारी फंक्शनिंग को हम लोग इमेज के थ्रू पढ़ने की कोशिश करते हैं राइट right. देखो रेटिनोब्लास्टोमा है नॉर्मल कंडीशन के अंदर ई टू एफ इलोंगेशन फैक्टर है हमारा उसके साथ वो क्या करता है बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है ठीक है एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आएंगे ये एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स एक्चुअली क्या करेंगे कि आपके एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स आने के बाद साइक्लिन सिटी का कॉम्प्लेक्स आपका बना उसने चेक किया रेटिनोब्लास्टोमा में यहाँ से जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा साइक्लिन सिटी के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद अगर यहाँ पे आपका क्या हुआ फोस्फारिलेट हो गया फोस्फारिलेशन होते ही जैसे ही फोस्फारिलेशन हुआ ये ए टू एफ फैक्टर को रिलीज कर देता है ठीक है ए टू एफ फैक्टर जीवन से एस फेज के ट्रांजिशन को कंडक्ट कराए ठीक है चलो दोबारा से समझते हैं कि देखिए नॉर्मल कंडीशन में जब हमारी सेल नॉर्मल है जीवन फेज पे प्रेजेंट है राइट उस कंडीशन में आपका जो रेटिनो ब्लास्टोमा प्रोटीन है वो ई टू फैक्टर के साथ बाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इसने कर रखी है कॉम्प्लेक्स बना रखा है उसने वहाँ पे लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल सिग्नल्स आए ठीक है सेल जो है वो सेल साइकिल सेल साइकिल परफॉर्म करना चाहती है सेल डिवीज़न परफॉर्म करना चाहती है एक्सटर्नल सिग्नल आते ही जीवन फेज के अंदर हमें पता है साइक्लिन सी के कॉम्प्लेक्स बनता है साइक्लिन डी का कॉम्प्लेक्स बना किसके साथ आपके सी के फोर और सी के सिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स बना जैसे ही कॉम्प्लेक्स बना इट इंड्यूस फॉस्फोरिलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा और जैसे ही रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोरिलेशन हुआ वो ई टी एफ फैक्टर को रिलीज कर देगा और ई टू ई टी एफ फैक्टर रिलीज होते ही जीवन टू एस फेज का ट्रांजिशन करा देगा राइट ऑल राइट नेक्स्ट देखिए रेटिनो ब्लास्टोमा एक्चुअली है क्या देखिए हमने बोला कि रेटिनो ब्लास्टोमा जीन क्या है अब एक डिजीज भी होता है जिसे हम रेटिनो ब्लास्टोमा बोलते हैं अब देखिए अगर रेटिनो ब्लास्टोमा के अंदर रेटिनो ब्लास्टोमा जो जीन है उसमें अगर म्यूटेशन हो गई है लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है तो पहला फैक्टर तो वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर कैंसर हो जाएगा ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगी है ना लेकिन एक डिजीज फॉर्मेशन भी यहाँ पर होती है जिससे हम लोग बोलते हैं रेटिनो ब्लास्टोमा रेटिनो ब्लास्टोमा एक हेरिडिटरी फॉर्म है जनरली ये वो इंडिविजुअल इन्हेरेंट करते हैं एक डिफेक्टिव सिंगल कॉपी यहाँ पर इन्हेरेंट होगी क्योंकि हमेशा जो आपका ट्यूमर से प्रेशर जीन होते हैं ना वो रेसिसिव फॉर्म में रेसिस्टिव फॉर्म में भी अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं मतलब आप बोल सकते हो कि सिंगल कॉपी भी यहाँ पे क्या होती है एक्टिव होती है ओके फुली सप्रेशन के लिए उसको दोनों ही उसके जो जीन है उसको डिफेक्ट होना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है कि रेटिनो ब्लास्टोमा इज़ अ हेरिडिटरी फॉर्म इंडिविजुअल इनहेरेंट सिंगल डिफेक्टिव कॉपी ऑफ द रेटिनो ब्लास्टोमा जीन एंड ट्यूमर रकर वेयर द रिमेनिंग नॉर्मल कॉपी इज लॉस्ट जहाँ पे दोनों ही जीन की कॉपीज जो है आपकी लॉस हो जाती है वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन होगी ठीक है सिंगल अगर वहाँ पे अगर आपके रेसिसिव फॉर्म में प्रेजेंट है हिट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर रेटिनोब्लास्टोमा प्रेजेंट है तब भी भी वो एक्टिव होगा और ट्यूमर को सप्रेस करेगा अगर दोनों ही कॉपी उसकी म्यूटेंट हो गई या लॉस हो गया वहाँ पर इन दैट केस वहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन 
होगी ठीक है इट इज स्पोरेडिक फॉर्म ऑल सेल्स इनिशियली कंटेन टू फंक्शनल कॉपी ऑफ द रेटिनोब्लास्टोमा जीन एंड द ट्यूमर अराइज बिकॉज बोथ कॉपी आर लॉस्ड और इनएक्टिवेटेड थ्रू द कॉन्सिडेंस ऑफ टू सोमैटिक म्यूटेशन इन वन सेल ये सब मैंने आपको बता दिया ओके okay. ये देखिए आपके पास एक इमेज है इस इमेज से आपको दिख रहा होगा कि एक हेल्दी आई हमारी ये होती है इस तरीके की हमारी हेल्दी आई होती है और रेटिनोब्लास्टोमा अगर आपको होता है तो इन दैट केस क्या होगा कि जो आपकी रेटिनल सेल्स होगी आपकी रेटिनल सेल्स के ऊपर कैंसर सेल्स फॉर्मेशन हो जाती है आपको यहाँ पे दिख रहा है नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे यहाँ पे हमारी रेटिना सेल प्रेजेंट होती है हेल्दी आई के अंदर आपकी रेटिना सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट लेकिन जब आप रेटिनो ब्लास्टोमा की बात करते हो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपकी रेटिनल सेल्स के ऊपर यहाँ पे बंच ऑफ सेल्स बंच ऑफ सेल्स बन गया है ना मास ऑफ सेल बन गया है क्योंकि यहाँ पे सेल जो है वो अनकंट्रोल डिवीज़न शो कर रही है प्रॉलीफिरेट कर रही है हाई अमाउंट में जिसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो गई है कुछ इस तरीके से आपको उसके सिंबल्स मिलेंगे आपको उसके सिम्टम्स मिलेंगे सॉरी ठीक है आई होप इस वीडियो लेसन से आपको जो कंसेप्ट है रेटिनोब्लास्टोमा का जो उसकी एक्टिविटी है उसकी फंक्शनिंग जो है वो प्रॉपरली समझ में आ गई हो